وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتسموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ أنها إلا هالك تمام قسم کی حمد و ثناء کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا جب کہ ہم کچھ بھی چیز نہ تھے ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھیں سننے کے لیے کان بولنے کے لیے ہوٹ و زبان سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا فرمایا ناظرین آپ گبا رہنا میں اسی رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے وہ جسے ہدایت دے دے دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسے شخص کو گمراہ نہیں کر سکتی اور وہ جس کو گمراہ کر دے جس کو راہ راست سے ہٹا دے دنیا کی کوئی بھی ہستی ایسے شخص کو راہ راست پر نہیں لا سکتی ہم اپنے نفس اور اپنے اعمال کی برائی سے اس رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں درود و سلام حادی برحق سید المرسلین خاتم النبین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور اس گمرہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائیتہ فرمائی ابھی جو میں نے قرآن کی آخری آیت تلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا ان دونوں کو ملا کر ہی دین بنتا ہے آج کا ہمارا موضوع بھی ہے کہ حقیقی دین کیا ہے ناظرین اکرام دین خوابوں اور خیالوں کا نام دین نہیں ہے قصے اور کہانیاں بھی دین نہیں نفس کی خواہش جو نفس کی خواہش ہوتی ہے نفس کی خواہش کا نام بھی دین نہیں آبا و اجداد کی پیروی کا نام بھی دین نہیں تکا آئیڈیا اور ویلڈنگ کا نام بھی دین نہیں پھر دین کیا ہے حقیقی دین کیا ہے آئیے اللہ وحد اولا شریک سے پوچھتے ہیں ارشاد فرمایا اللہ وحد اولا شریک نے لقد انزلنا الیکم کتابا فی ہی ذکرکم افعال تاقلون کہ ہم نے ایک کتاب اتاری ہے جس میں آپ کا ہی تذکرہ ہے افعال تاقلون کیا آپ عقل نہیں رکھتے ہیں ارشاد فرمایا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونہی اولیاء قلیلا ما تذکرون اللہ وحدہ اللہ شریک نے واضح کیا ارشاد فرمایا کہ حقیقی دین ہے کیا ارشاد فرمایا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم تم کو اتبع اور پیر بھی صرف اس کی کرنا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے 
ناظرین آپ جانتے ہیں کہ رب کی طرف سے کیا چیز اتاری گئی ہے ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ دو ہی چیز حقیقی دین دو ہی ہیں اصل میں ماخذ اگر دین کے ہیں چار ہیں لیکن جو دوسرے دو ہیں وہ بھی ان دو کے تابع ہیں قرآن اتارا اور اللہ کے قرآن کے مطابق ہی اگر تمہارا دین ہے تو وہ حقیقی دین ہوگا ارشاد فرمایا یا ایو لذین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول اے ایمان والو اللہ کی بات کو مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ترک تو فیکم امرین میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تضلو تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ما تمسک تم بہما جب تک ان دونوں کو مجبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب یہ قرآن یہی وہ کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے جس کو کہ تم کو سننے سے ہم آپ کو سب کو اس کے سننے سے روکا جاتا ہے شروع سے آج تک پوری دنیا کی جو کوشش رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ اس قرآن کو تمہارے کانوں تک نہیں پہنچنے دیا جائے تم کو قرآن کو سمجھنے نہیں دیا جائے روکا جائے حالانکہ اللہ وحد اللہ شریف ارشاد فرماتا ہے حاد بلا گلاس یہ قرآن کریم لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے ولی یونزرو بہی تاکہ لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے ولی یا علم انما ہوا الہ واحد تاکہ دنیا کے لوگ یہ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ وحد اللہ شریف نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان حاد القرآن یہ دیتی ہی اقوام یہی قرآن ہے جو تم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اللہ کے بندو جب اس قرآن کو پڑھو گے نہیں اس کو ترجمہ اس کا نہیں پڑھو گے اس کو سمجھ کر نہیں پڑھو گے تو کیسے ہم کو حق کی معلومات ہوگی صحیح راستے کی معلومات میں آپ کو بتاؤں ابھی مجھے اگر عربی آتی ہے کوئی مجھ سے راستہ پوچھے کہے کہ ہم کو فلا جگہ جانا ہے ہم کو ایئرپورٹ پہ جانا ہے اب میں اس کو عربی میں بتا دوں میں کہوں اطلاع میں نہیں نا باد نیمشی سیدھا روگ دام یمین باد نسار باد شویا انتہا سلحادہ انتہا سلحادہ یہ طریقہ اگر میں عربی میں بتا دوں اس کو کیا پتہ چلے گا کیا سمجھے گا پھر وہ کہے گا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا اس کو راستہ پتہ نہیں چلے گا اگر وہی میں اردو میں بتاؤں کہ بھائی یہاں سے آپ نکلیں گے پھر اس کے بعد دہنے جائیں گے پھر دہنے سے پھر دہنے جائیں پھر بائیں جائیں یہ راستہ جاتا ہے اس کی سمجھ میں آئے گا وہ سمجھے گا تو اس راستے کے مطابق وہ چلے گا لیکن جب ہم کو زبان نہیں آتی ہے اور ہم اس کو پڑھیں گے بھی نہیں اپنی زبان میں دیکھیں گے بھی نہیں تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ حق راستہ کیا ہے میرے بھائیو یہ اللہ کا کلام ہے ہم کو اگر صحیح حقیقی دین چاہیے حقیقی دین پر چلنا ہے تو سب سے پہلی جڑ یہ قرآن کریم ہے تم کو بھٹکنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا تھا کہ اگر ان دونوں کو پکڑ لو اللہ کے قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تو تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ارشاد فرمایا ترک تو فیکم امرین کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تضلو تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ما تمسک تم بہما جب تک ان دونوں کو مجبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو یہ پہلا قرآن بتایا دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو قرآن کو ہم نے اگر قرآن کو مجبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اس پر عمل کیا تو پھر ہم کو گمراہ دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی ہے جتنے بھی اختلافات ہیں ان سب کا حل اس قرآن کریم میں ہے اللہ وحد اللہ شریک نے اشاد فرمایا وہ نزل نہ علیکل کتاب ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے تو اس میں ہر چیز کا بیان ہے کہ کس کا فرمان ہے اس رب العالمین کا فرمان ہے جس نے کہا تھا کہ افعلا یتدبرون القرآن کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ام علا قلوب نقفالوہا یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اگر ہم کو یہ تالے اپنے دلوں پر نہیں لگانا ہے تو ہم کو اس قرآن کریم کو سمجھنا پڑے گا لیکن آج ڈاریکٹ عام آدمی نہیں علماء مولوی جن کو کہ خطاب علماء اکرام کے ملے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ ایسے قرآن میں یہ ایسے یہ چیز دکھاؤ قرآن کریم میں کہاں ہے یہ چیز لا کر دکھاؤ اللہ کے بندوں یہ بتاؤ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے جب اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے تو وہ کیسا مسلمان ہے جو کہ یہ کہے کہ یہ چیز دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے ارے بھائی ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں 
हमारा दिमाग उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह का कुरान नाउजिल्ला झूठा हो जाएगा अल्लाह बहादुल्ला शरीक ने अगर कह दिया कि इसमें हर चीज का बयान है तो एक मुसलमान का अकीदा और ईमान होना चाहिए कि हर हाल में इसी बात को माने कि इसमें हर चीज का बयान है और फिर मिसालें देते हैं कहते जब वो कोई तुमसे कहे कि कुरान में हर चीज का बयान है तो उससे ये पूछो कि अच्छा ये बताओ चार रकत नमाज असर की कुरान में कहाँ है ये बताओ चार रकत जहर फर्ज कहाँ है उसमें वो बताओ ये दिखाओ वो दिखाओ ऐसी मिसालें मेरे भाई देखें है है कुरान में लेकिन जब तुम समझोगे तो मिलेगी और आगे पढ़ो आपको पता चल जाएगा हम तो तहकीक किया करते थे तहकीक के जमाने में हमको पता है किस तरह से एक आयत दूसरी आयत की कैसे तफसीर करती है इसी को अगर हम आगे पढ़ें यो दिल्लो बेही कसीर हूँ व यह दी बेही कसीरा यह भी है कि बहुत से लोगों को हिदायत भी देता है और इशात फरमाया वह माँ यो दिल्लो बेही इलफासकिन अगर ये गुमराह भी करता है तो फासिक को फाजिर को करता है जो अल्लाह के दीन को जो हक तलाश करने के लिए इसमें घुसेगा उसको थोड़ी गुमराह करेगा ये अल्लाह का कलाम है मेरे भाई इसमें इसको समझो इसको जानने की कोशिश करो ये अगर कोई भी इख्तलाफ दुनिया का कोई भी इख्तलाफ किसी भी इख्तलाफ के बारे में अगर आपको और खसूसी तौर पर दीनी इख्तलाफ जो कि 100 परसेंट इसमें मौजूद है उसमें तो यह हो ही नहीं सकता है मिसाल के तौर पर हम बताएं आपको एक जमाना था कि हम तो नबी करीम सल्ला वसलम को कहा करते थे कि हमारे नबी अल्लाह का नूर है हम समझते ही नहीं थे कोई कह देता बशर है बोले ना तोबा तोबा कैसा गुस्ताखी रसूल है गुस्ताखी करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर बताता है हम कहा करते थे लेकिन जब कुरान करीम को पढ़ा तो पता चला कि अल्लाह बहादुल्ला शरीक ने कुरान करीम में इशाद फरमाया कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूं यू है इलेया मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से वही आती है क्योंकि तुम में मुझ में ये फर्क है मैं अल्लाह का नबी हूं जब यही आयत पढ़ी हमने इब्तदाई तहकीक के ज़माने में जब हम तहकीक कर रहे थे, थे कि हकीकी दीन क्या है तो हमने अपने मौलवियों से कहा कि आप तो ये कहते थे कि अल्लाह का नूर है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो कुरान में ऐसे बताया है कि नूर नहीं बशर हैं अगर नूर हैं तो नूर हिदायत हो सकते हैं नूर हिदायत हैं हकीकी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का नूर हैं लेकिन ये बात कहना नूर मिन नूर अल्लाह अल्लाह के नूर में से निकले हुए नूर नाउजुबिल्ला ये जो बात कही गई अल्लाह में से कोई चीज़ कुल्लु अल्लाह का माना तफसीर आप पढ़ें देखें आपको पता चलेगा माने में ही आप सिर्फ तर्जुमा पढ़ लें इतना ही काफ़ी है आपको पता चल जाएगा उससे कोई चीज़ निकली है ना वो किसी चीज़ से निकला है है वाजे है तो जब पढ़ी ये आए तो उन्होंने कहा हो 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 आप तो रास्ते से भटक गए अब आप कुरान करीम को पढ़ने लगे जो कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ता है वो रास्ते से भटक जाता है नाउजुबिल्ला और मैंने कहा फिर बोले तुम नहीं समझ सकते इस आयत को ये तो वैसे ही मुशरकी ने मक्का जब ईमान नहीं ला रहे थे तो अल्लाह तला ने कहा था कि कह दो बस कह दो मैंने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं मेरे भाई आगे तुमने पढ़ा है इसमें तो बहुत सारी बात है कि नाउजुबिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के लिए झूठ बोलेंगे या अल्लाह बहादुल्ला शरीफ झूठ बुलवाएगा अपने नबी से ये तो फिर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आती है ये आयत जो बताई है इसके अलावा आप दूसरी आयत देख लें अल्लाह बहादुल्ला शरीक ने आगे फिर इशाद फरमाया कुल ए मोहम्मद इनसे कह दो कुल सुबह नबी हल कुन तो इला बशर रसूला कह दो कि मेरी जात पाक है मैं एक रसूल और बशर के अलावा और भी कोई चीज हूं कितना वाज तौर पर अल्लाह वादा शरीक ने समझा दिया फिर भी समझ में नहीं आए और आगे बढ़ो और आगे देखो किस तरह से अल्लाह वादा शरीक ने तीसरी जगह जब तहकीक करेंगे हकीकत को हकीकी दीन को तलाश करेंगे अगर इख्तलाफ है और हक को तलाश करेंगे तो इनशाला मिलेगा इस कुरान करीम में तीसरी जगह अल्लाह वादा शरीक ने शाद फरमाया कि वमा मना अन्नासा कि वो कौन सी चीज थी जो उस वक्त लोगों को ईमान लाने से रोके हुए थी सिवाय इसके कि वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने बशर को रसूल बनाकर भेजा है अल्लाह बहादुल्ला शरीक ने कहा कुल ए मोहम्मद इनसे कह दो लौका कि ए मोहम्मद अगर इस दुनिया पर फरिश्ते चलते फिरते होते 
تو یہ ممکن تھا کہ ہم فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے تمہارے اطمینان کے لیے ہم فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے لیکن اس دنیا پہ کون چلتا پھرتا ہے اس دنیا پر انسان چلتے پھرتے ہیں تو اللہ وحد اللہ شریک نے رسول بھی کس کو بنا کر بھیجا انسان کو ہی بشر کو ہی بنا کر بھیجا کتنی کلیئر بات ہو گئی آئینے کی طرح صاف ہو گئی اللہ کے بندو قرآن کا ترجمہ تو پڑھو اگر تم کو حقیقی دین تلاش کرنا ہے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کہا تھا کہ پتھر سے نمٹنا ہے تو پتھر تلاش کر پتھر سے نمٹنا ہے تو پتھر تلاش کر قاتل سے نمٹنا ہے تو خنجر تلاش کر مشکل کا تیری حل ہے مگر جستجو ہے شرط اپنی کتاب اپنا پیمبر تلاش کر دو ہی چیز ہے اپنی کتاب اور اپنا پیمبر لیکن ایک بات یاد رکھنا شیر شاعری دین نہیں ہوتی ہے یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ شاعر نے بھی بتا دیا کہ اپنی کتاب کتاب قرآن کریم اور پیمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حق کی تلاش ہے جستجو ہے اگر جب تک جستجو نہیں ہوگی حق آپ کو نہیں مل سکتا ہے حق دین اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہے پھر اتنا ہی کافی نہیں ہے اگر اس قرآن کریم سے منہ مو موڑا اور قرآن کریم کو تم نے نہیں سمجھا اور اس دنیا سے چلے گئے اور قرآن کریم کو بنا سمجھے بنا پڑھے بنا دیکھے چلے گئے اللہ کے بندوں ہدایت کیسے مل سکتی ہے اللہ وعد اللہ شریک نے اشاعت فرمایا ومن آردا اندکری فإن له معیشتا دنقا کہ جس کسی نے ہمارے اس کلام سے مو موڑا تو ہم اس کی زندگی اس دنیا میں تنگ کر دیں گے تنگ ونحشو ہو یوم القیامت عاما اور قیامت والے دن ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائیں گے پھر وہ کہے گا وقال ربی شرطنی آما تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا ہے وقت کن تو بصیرا جب کہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا تب اللہ واد اللہ شریف کہے گا وہ کالا کدا لے کا آتت کا آیا تو نہ فنسی تھا وہ کدا لے کل یوم تنسا کل جب تیرے سامنے میری آیتیں بیان کی جا رہی تھی قرآن پڑھ پڑھ کر تجھے سمجھایا جا رہا تھا تجھے بتایا جا رہا تھا تو اس وقت اس نے تو نے اس سے منہ موڑ لیا تھا تو آج ہم نے تجھ سے منہ موڑ لیا جا تو اندھا ہی رہے گا یہ اللہ کا کلام ہے دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حق کو تلاش کرنے کے لیے حقیقی دین کو پانے کے لیے اللہ وحد اللہ شریک نے ہم کو اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ یہ دو چیزیں ہیں ان دو چیزوں کو مجبوطی کے ساتھ پکڑ لو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی آپ کو حق سے نہیں روک سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ ترک تو کم المحجت البیدا لہ لوہا کا نہا رہا لا یزیغ و انہا اللہ حالکن میں تم کو ایک ایسی شاہ راہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں راتیں راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں لا یزیغ و انہا اللہ حالکن اس سے وہی بھٹکے گا جو حلاق و برباد ہونے والا ہے اگر اس راہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے لوگوں کو سمجھایا کرتے لوگوں کو بتایا کرتے تو کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ فعن خیر الحدیث کتاب اللہ سب سے اچھا کلام سب سے اچھی بات اگر کسی کی ہے تو اللہ وحد اللہ شریک کی ہے وہ خیر الحدی حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے اچھا راستہ سب سے اچھا طریقہ اگر کسی کا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا طریقہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا اسی کو اللہ وعد اللہ شریک نے یوں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے سیمپل آپ کو اگر لینا ہے تو کہاں سے لینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا ہے اور زندگی سے تب ہی لیں گے کہ آپ کی زندگی کے بارے میں پوری معلومات ہوگی تب ہی ہم آپ کی زندگی کے بارے سے ہم لیں گے طریقہ کوئی بھی طریقہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے حکم سے تم کو دین پر چلنے کا طریقہ سکھائے چلنے کا طریقہ سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ سکھایا اللہ وعد اللہ شریف نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بات کو مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو ایک جگہ ارشاد فرمایا 
وہ میں یتیر رسولہ فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی سمجھ لو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ کی بات کو مانا کیونکہ نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا اللہ وحدہ اللہ شریک نے اشارت فرمایا میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے یہ تو وہی کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا نماز آپ کو کیسے پڑھنا ہے طریقہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو حج کیسے کرنا ہے طریقہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حقیقی دین آپ کو چاہیے صحیح طریقہ آپ کو چاہیے تو جو ہر حال میں ہر عبادت میں آپ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں گے اگر آپ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو کیسے وہ رب العالمین قبول کر لے گا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سلو کما رائے تو مونیو سلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خضو انی مناسکاکم تم مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو اور اس کے حج کا طریقہ نبی نے سکھایا نماز کا طریقہ نبی نے سکھایا روزے کا طریقہ نبی نے سکھایا ہم کو زکاة کیسے ادا کرنا ہے طریقہ نبی نے سکھایا ہم کو حقیقی دین پر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے این مطابق ہی چلنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی بھی امت میں پہلے کوئی بھی جب نبی آتا تھا کوئی بھی نبی امت میں آیا اللہ کانا لہو من امت ہی ہواری یونا و اصحاب اس کی امت میں سے کچھ اس کے ہواری کچھ اس کے فالوور کچھ اس کے ماننے والے ہوا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے یا اخذونا بے سنت ہی و یقتدونا بے عمر ہی وہ جو نبی جو بات بتاتا جو طریقہ بتاتا اس طریقے کو لے لیا کرتے تھے اور جو نبی جس بات کو نبی منع کرتا اس سے باز آیا کرتے تھے یا اخذونا بے سنت ہی و یقتدونا بے عمر ہی اور جو حکم وہ دیتا اس میں اس کی اطاعت کرتے تھے اس کی اقتدا کرتے تھے ثُمَّ تَخْلَفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ لیکن چند دنوں کے بعد جب وہ نبی جاتا تھا تو پھر کچھ مخالف پیدا ہو جاتے تھے جو کیا کرتے تھے يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے کرنا کرنے میں اور کہنے میں ان کے فرق ہوا کرتا تھا یقولونا مالا یفعلون کہتے کچھ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے وہ کام کرتے نہیں تھے یفعلونا مالا یعمرون اور وہ کام کیا کرتے تھے یفعلونا مالا یعمرون وہ کام کیا کرتے تھے جو جس کا کہ ان کے نبی نے ان کو حکم نہیں دیا تھا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُومِن فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُومِن فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُومِن اور اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے کیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ کو جو ہے ایسے شخص سے جہاد کرنا ہے ایسے شخص کو سمجھانا ہے ایسے شخص کو بتانا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَمِنِهِ فَهُوَ مُومِن جو ان سے اپنی طاقت سے ٹکرائے وہ مسلمان ہے پکا مومن ہے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُومِن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُومِن جو ان کو ید ہاتھوں سے سمجھا ہے وہ بھی مومن جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے وہ بھی مومن ہے جو ان کو زبان سے سمجھا ہے وہ بھی مومن ہے اور جو ان کو دل سے برا جانے وہ بھی مومن ہے اور ایسا اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں میرے بھائیو ہم کو اللہ وحدہ اللہ شریک نے جو قرآن دیا ہے حقیقی دین یہی دو چیز ہے یا تو اللہ کا قرآن ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز دین نہیں ہے اگر ہم کو حقیقی دین کو تلاش کرنا ہے تو ہم اللہ کے قرآن میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں اگر ہم قرآن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے تو انشاءاللہ یہ حقیقی دین ہوگا اور دین کے مطابق ہمارا عمل ہوگا اور بے ذن اللہ تعالی ہم کو جنت الفردوس ملے گی اللہ وعد اولا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وعد اولا شریک ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ہم کو اپنے حقیقی دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب یا حیو یا قیوم جو ہمارے بھائی اس حقیقی دین سے قرآن کریم سے دور ہیں اے اللہ ان کو قریب کر دے اس کا ترجمہ اور معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہیں نبی کی بات کے علاوہ نبی کی بات کے مقابلے میں غیروں کی باتوں کو لاتے ہیں اے اللہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق 
عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين وما علينا الا البلاغ فقد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين